وهايك مان اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ده شرف كبير ان انا ابقى معاكم النهارده سعيد بيكم جدا فخور بالمجريات المؤتمر الحقيقه كلها حاجات مشرفه كما تعودنا هتكلم على البايو سيميلرز الكونسيبت بتاعها واعتقد انه المحاضره مسجله فنقدر نبتدي بيها طبعا وبشكركم جميعا بشكر السبيكرز والاودينسز ان هم صابرين لحد هذا الوقت وهذا الانترست الجميل اللي انا شايفه لا ينم غير على النجاح الكبير الحمد لله فربنا يوفقك. المحاضره مسجله فيا ريت نبدا على طول دلوقتي بالمحاضره. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. I'd like to start thanking the organizing committee as well as the Amgen group for this kind invitation. Today I'll talk on an important topic, which is the concept of biosimilars in IVD. In our country, we used to rely upon agriculture and also we used to eat uh, home-made food. And for this reason, we had a very low prevalence of inflammatory bowel disease during the early 70s, 80s, and up to the early 90s. Unfortunately, during modernization and shifting to central Cairo, we started to adopt these bad habits of eating a lot of junk food, minimizing our activity, decreasing the exercise. So uh, this was the result of increasing prevalence of IBD disorders. Uh, it's well known from Ashwin that the urbanization and industrialization will result in emergence and flourishing of IBD among the society and the population in any country. The burden of IBD is gradually progressively increasing. We know this quite well. And by the year 2025, the prevalence of IBD will be much higher than that projected. This global rise of IBD will require a lot of efforts, not only from us as physicians, but for any healthcare provider who will need to innovate the delivery and the quality of patient's care, putting in consideration the economic and financial issues. The study from Zagazig by Professor Rehab have shown that the prevalence of IBD among the community of Egyptian reaches up to 11.2% with a predominance of ulcerative colitis over Crohn's disease. Another respectable study from Cairo University have shown that there is a gradual progressive increase in the prevalence of IBD from the year 95 to the year 2029. The reason for this is most probably, again, the modernization and civilization where the community is passing through. This is the situation, a growing number of patients over the years, and this necessitates the awareness of not only physicians, but also patients. And of course, we need to improve the diagnostic facilities to have very simple and easy way to screen and diagnose disorders of inflammatory bowel disease. Above all, we have to reconcile our management protocols and again, considering financial issues is at utmost importance. We know our goals quite well. It's always to reach mucosal healing, keeping our patients steroid free and symptom free, and also avoid surgery, avoid cancer, and keep your patient in a very good quality of life. This is our well-known goal. This review article have shown that we are combating a disease which is really growing and progressing very slowly, but it reached a very, uh, uh, a very big number of patients among our population. To combat this disease, this review article recommend the use an effective therapy from the early beginning, which could be a biologic for, of course, but it's more important to consider the financial and economic issues, so they also recommend to find a way to decrease the treatment costs. 
Luckily enough, we have in the market a lot of uh, very powerful medications which are used and reach a, a remission in a good percent of patients, and even they maintain these patients in a remission for a long time. Most of these drugs are already available in the market. Some of them are in the final stages of being approved, but we have among the pipe a big stream of medications which will be coming soon in the market. Either they are anti-TNF or anti-interleukin-3 or JAK inhibitors or sphingosine phosphate receptor modulators. The market has a lot of these and still you will get more and more of these expensive medicines. Of course, the most important disadvantage is the price we pay. So we know quite well that biologicals have shown a marvelous effect in maintaining the rem in our patients with inflammatory disease in remission. But this costs a lot and it, and it throws a lot of burden on healthcare providers. Cost reduction will offer most of our patients a wider access. And of course, biosimilars appear here to have a proven efficacy and safety while they will be considered uh, much cheaper. So what is a biosimilar? A biosimilar is a highly similar medicine which proves to be clinically similar in terms of safety and efficacy. Put in consideration that a biosimilar is not a biobetter, they are similar. It's not a biocopy and it's not a generic medication. They are so different, even when, they're, when they are approved, they are approved in a different way, not, not as the originator drug. When the originator drug gets approved, they start to demonstrate the safety, purity, and potency of the drug by clinical studies, some pharmacological studies and some non-clinical studies, and they have only few studies on the structure and functional assessment of the drug. But when the biosimilar gets approved, it starts in an upside down way and they usually start where the originator has ended. They have the burden of anal analyzing the characteristics of the drug, the structure and the function. They have some clinical studies and pharmacological studies and very few clinical studies to prove the safety, efficacy and immunogenicity. But they mainly rely upon the totality of evidence that these medicines are uh, similar. They reach this scientific justification of similarity in the mechanism of action, in the pharmacokinetics, in the immunogenicity, and also they prove that they have a similar safety profile to the originator drug. Once they reach this, they take approval to be used in a certain group of patients, but a biosimilar has the advantage of having the ability to ex extrapolate the results to be used in several other indications which could be used without needing further studies. The biosimilar has a mechanism of action is quite similar to the originator drug. They oppose the soluble TNF and the transmembrane TNF, resulting in opposing the inflammatory pathways in all direction, resulting in a very similar anti-inflammatory mechanism of action. When the FDA started to give the recommendations how to study a biosimilar, they recommended using a sensitive population and use a sensitive endpoint. So what is a sensitive population? This should be a big group of patients, immunocompetent population, and you should include a group of patients with comorbidities, concomitant medications, and various de degrees or stages of severity. They also recommend a sensitive endpoint, which should be clinical objective point, and it should be continuous rather than binary, and of course they recommend a lengthy time which will allow you to adequately uh, measure the safety, the immunogenicity, the efficacy of the medicine. For these reasons, you can obviously see that patients with rheumatoid arthritis and patients with psoriasis 
are ideal patients to be included in the study of a biosimilar. A rheumatoid arthritis will give you the advantage of a big group of patients, while the psoriatic patients has the advantage of being immunocompetent. If you compare these groups of patients with IBD, you will realize that IBD patients are not a good group to be studied with a biosimilar because the high variability of the pharmacokinetics. And of course, if you are going to study a biosimilar in a group of inflammatory bowel disease, you need a surrogate marker, which is probably a drug monitoring, and this is a very expensive measure to be used. So if you want to test a biosimilar, it's not better than using group of patients with rheumatoid arthritis or psoriasis rather than using a patient with IBD. Data show the similarity of the originator adilumab and the biosimilar adilumab in reaching improvement in a group of patients with psoriasis showing a PASI improvement at week 16 quite similar. And the good news is that this improvement is maintained over time in a very similar way to the originator drug up to the week 15. When you include a group of patients with rheumatoid arthritis, you find the same thing. Adilumab, whether originator or biosimilar, has the similar improvement in both groups of patients and in both arms at week 20, 24. And this was also uh, maintained for a long time, and the similarity in results to the originator was proved. When you look to the safety, whether the serious adverse events or treatment-induced adverse events, whether you are talking about opportunistic infections or malignancy, hypersensitivity, all of these show very, very similar results when you compare the originator with the biosimilar. Talking about pain at the site of injection is very important and appreciated by the patient. Being citrate-free allows this medicine to cause no pain at the site of injection, and I would like to tell you that this was mostly appreciated by patients who receives this medication. Immunogenicity in the patients with rheumatoid arthritis or psoriasis shows that binding antibodies or neutralizing antibodies have very greatly similarities uh, between the uh, originator and the biosimilar. Relying upon the totality of evidence, it's true that the mechanism of action, the pharmacokinetics, the immunogenicity, the safety profile is similar between the originator and the biosimilar. And for this reason, the biosimilar adilumab was proved for use in a similar way and in all indications in which the originator adilumab has been uh, recommended to be used in. Adilumab received its FDA approval in September 2016, and one year later it received the European approval. Similarity in function is proved, and it's well known, as regard uh, binding to the soluble uh, anti-TNF or neutralizing the soluble TNF, uh, as regards its inhibition of apoptosis, inhibition of cytotoxicity, chemokines. Uh, of course, this is all proved. And even other mechanisms or additional mechanisms of action are also plausible to be proved. When you compare the confidence of physicians in using biosimilars by years, you will find that this is growing very fast. This study shows that the year 2013, only 5% of physicians were confident to use a biosimilar, but by the year 2015, the number grew up to 30%. And if we do the study today, we can reach above 90% confidence in using a biosimilar. For this reason, you can find the ECHO position statement stating that they have quite great evidence and clinical trials telling them that the change in the perception of IBD expert is now ongoing. Now, the physicians are very confident in using a biosimilar, and the confidence is gradually increasing. They also stated that biosimilar, once approved by authority, they should be used, uh, they should be as efficacious as originator, and they could be uh, exploratorated from another indication if you want to use them in another indication, such as example, IBD patients. It's acceptable also to switch from an originator to biosimilar. 
From the patient's perspective, extrapolation is seen with skepticism, and interchangeability should be allowed only with transparency and awareness. Patients really want us to involve them in the decision making, which is very important to involve the patient, talk to them, explain everything so that they can accept the idea. And this will be of a great benefit, uh, especially that we would like to uh, uh, decrease the burden of economic uh, expenses. So my take home message would be that biosimilar maintain target and offer cost saving. They proved safe and effective. Some preparations have better tolerability allow a wider scale of treatment options, patients should be involved in our decision. By that, I would like to thank you all and enjoy the rest of the day. Thank you. Okay, Shukran Dr. Sharif. Shukran Dr. Sharif. And it's a great pleasure and honor to me to present my uh, dear uh, Professor Kamil Hishmat. Ustaz uh, Dr. Kamil Hishmat, I was a student of his student. He taught us a lot of things and we still learn from him. He is a great honor to welcome you to the conference. He is a great honor to welcome you to the conference. Shukran Dr. Hishmat. Thank you very much. نعم. أه. وأشكر اللجنة المنظمة على دعوتهم الكريمة دي وكل سنة وأنتم طيبين. أه. أنا هتكلم من وجهة نظر الروماتولوجي أه. لأنه هو الحقيقة أه. الستادز اللي اتعملت على الكومباريزون الهيد تو هيد كومباريزون ما بين البايو سيملر والبايو اوريجينيتوس كانت روماتولوجي. أه. الاجنده بتاعت التوك بتاعي I'm going to cover a little bit الدكتور شريف مجاور الحقيقه in an elegant way covered بعضهم زي البايو سيميلر باث واي فور ابروفل والاكستراپوليشن وبعدين هتكلم في الاخر على الكلينيكال ترايلز ان روماتولوجي ايه اللي المفروض ان البايو سيميلر الشركات اللي بتعمل بايو سيميلر تقدمه علشان تاخد الابروفل في انها تشتغل في نفس الانديكيشنز اللي بتشتغل فيه البايو اوريجينيتور. البايو سيميلر مش محتاج ان هو يقدم ايفيدنس اوف ثيرابيوتيك بينيفيت. ده اوريدي ايدنتيفايد يعني البايو سيميلر زي الام جي بيتا مش محتاج ان هو يقدم داتا يقول انه الانتي تي ان اف بتنفع ان كرونز او السر فلايتس ده اوريدي استابلشد بالاداه الميوماب. انما هو محتاج ان هو يقول انه زيه زي الاداه الميوماب. Most of the work is analytical. The documents that they give is analysis. مفروض إن البايو سيمر يقدم documents to worry it must show it is identical in primary, secondary, tertiary, and the quaternary structures to the bio originator. The bio originator here in the case of the adalimumab, and the enzymatic post translational modifications that happen during the manufacturing. Meant as now, glycosylation must be highly similar, if not identical, within the limit of testing. When the other potential variants that are coming out also during manufacturing, such as deamidation, the oxidation, the impurities, the aggregates, all of them are supposed to not have a significant difference from the bio originator. And then they do comparative in vitro non-clinical studies assessing the modifiable biological critical. Quality attributes زي the binding will affect the function. وبعدين يجي وقت clinical trials. المطلوب من the biosimilar إنه يقدم two studies only. The هدف منهم to reduce any residual uncertainty following the extensive physical, chemical, and in vitro analysis. They are not designed to demonstrate superiority or inferiority. مش مطلوب من اللي يقول إنه أحسن أو أوحش. مطلوب بس انه يقول انه سو لونج ان الفيزيكو كيميكال والان فيترو داتا سجست ان البايو سيميلر بايو اوريجينيتور ار ايكويفالنت ساعتها وي ار جوينج تو بوستيوليت ان الكلينيكال بينيفيت كان بي لارجلي ازيومد وبالتالي مطلوب منه يقدم ا سنجل كلينيكال 
small pharmacokinetic study to demonstrate the equivalence of the bioprogenitor with a certain small number of healthy volunteers. وبعدين واحدة كبيرة بقى a single large head-to-head comparison randomized controlled study to demonstrate clinical equivalence alongside the comparable safety and immunogenicity in the target patient population. وده الهرم اللي أشار له دكتور شريف قبل كده زي ما حضراتكم شايفين لو أنا بتكلم على البايو أوريجينيتور بيبتدي بحتة أناليتيكال صغيرة وبعدين حتة أكبر منها بري كلينيكال وبعدين كلينيكال فارماكو كينيتكس وأغلب الورك كلينيكال ستاديز اللي تبروف الكونسبت إنه الأنتي تي إن إف مفيد في الإنفلاتر باول ديزيز في حين إنه البايو سيميلار اللي الهرم اتقلب اغلب الورك بيبقى اناليتيكال يوري انه زيه زي الكونفنشنال زيه زي البارو اوريجينيتور وبعدين جزء صغير بري كلينيكال وجزء صغير كلينيكال فارماكو كينيتكس وجزء صغير خالص يوري كلينيكال ستادي ما يوريش ات داز نوت بروف ذا كونسبت ولكن بيوري بس انه بيشتغل زيه زي الثاني. الاكسترابوليشن برضه دكتور شريف اليجنتلي غطاها باي ديفينيشن از to extend information and the conclusions available from studies of medicinal products in one or more subgroups of the patient's population, bin samiyum source population, to make inferences for another subgroup of population, bin samiyum target population. يعني الأدالي مما بنستخدمه لعلاج الروماتويد والأنكلوزينج والكرونز والسرائسز لو الأم جي في تورى أنه زيه زي الـ زي الـ زي الأدالي مما بين روماتويد يبقى بالتالي I have to pres I have to presume إنه it is going to work the same in other diseases من غير ما يعمل studies in other diseases for a biosimilar a complete dossier of chemistry manufacturing and the control information is provided containing extensive information about the quality characteristics pharmacological data in specific indication so it may be possible to extrapolate to other diseases in which the bioriginator is indicated. The trials, and then three trials, here the one of the big ones, which is head-to-head comparison with adalimumab, and then it was done, and this randomized controlled trial, and then it was done open-level extension. And then we have another one, which is moderate to severe chronic plaque psoriasis, including فيهم subset of psoriatic arthritis أنا هتكلم على بتوع الروماتويد بس عشان الوقت استخدمت اتعملت استادي في المدرة تسيبي الروماتويد ارثرايتس 243 عيان completed the study في الام جي بيتا ارب و251 في الادالي ميوماب ارب وكانت الديوريشن بتاعتها دي قولنا randomized controlled study head to head comparison الديوريشن بتاعتها كان 26 weeks وبعدين اتعمل بعد كده اوبن ليفل اكستنشن سواء اللي اخدوا الارم اللي اخد الام جي فيتا سواء الارم اللي اخد الادالي ميوماب الاثنين كملوا بالام جي فيتا لغايه 72 اسبوع. الانكلوجن كرايتيريا للاستادي الاولانيه الهيد تو هيد كومباريزون كانت من اور ومن اكثر من 18 سنه واقل من 80 ديوريشن اوف روماتويد شود بي اتليست 3 مانس ولازم يكون عندهم اكتف روماتويد والديفينيشن اوف اكتف روماتويد يكون عندهم سته او اكتر سولن جوينتس سته او اكتر تندر جوينتس واكيوت فيز رياكتنت عالي عالي اي اس ار او سي ار بي وايضا روماتويد فاكتور بوزيف او انتي سي سي بي بوزيف ويكون استخدم اور انكور دراج اللي هو الدراج الاساسي لازم تاخده اللي هو الميثوتريكسيت لمده على الاقل 12 اسبوع منهم اخر 8 اسابيع ات ستيبل دوز والاكسكلوجن كرايتيريا كانت البراير يوز اوف تو اور مور بيولوجيك ثيرابيز او براير يوز اوف ادالميوماب او براير يوز اوف بايو سيميلر تو ادالميوماب او يكون عنده اكيوت انفكشن او عنده كوموربيديز زي الدايابيتس والكارديو فاسكولار والهارت فيريال والرينال ديزيز والليفر ديزيز البرايمري اوبجيكتيف كان تو اسس الافيكاسي اوف ام جي فيتا كومبيرد الادالميوماب والسكندري اوبجيكتيف كان تو اسس السيفتي والاميونوجينيستي The primary endpoints can it risk ratio of ACR20 at week 24. It is the ACR20. The ACR is the American College of Rheumatology. It has a score on the activity. 
وده بيشمل سواء هو او الداس اللي هقوله بعد كده بيشمل عدد السولن جوينتس وعدد التندر جوينتس والاكيوت فيز رياكتنت والبيشنت او الفيزيشن جلوبال جلوبال اسسمنت لما يحقق 20% امبروفمنت عن البيز لاين بنسميه اس ار 20 لما يحقق 50 بنسميه اس ار 50 لما يحقق 70% امبروفمنت بنسميه اس ار 70 وكانت السكندري اند بوينتس كانت الداس 28 سي ار بي سوري الداس 28 سي ار بي اللي هو ديزيز اكتيفيتي سكور ده اللي بيستخدم يوروبيا بيستخدم 28 جوينت وبيستخدم السي ار بي زي اكيد فيز رياكتنت ات ويكس 2 و4 و8 و12 و18 و24 والاي سي ار 20 عند الويكس 2 و8 والاي سي ار 50 و70 عند الويكس 24 وكانت في سيفتي كرايتيريا الادفيرس ايفنتس والكلينيكال سيجنيفيكانت تشينجز في اللابوراتوري فاليوز اوف فيتال ساينس والانسيدنس اوف انتي دراج انتي بودز وكان في اكسبلوراتوري بوينتس اللي هي الانجكشن سايت رياكشن والتف سيرم كونسنتريشن اوف ام جي بيت دي البارامترز اللي استخدمت في الكومباريزون سواء التندر جوينتس او سمول جوينتس او الاكيد فيز رياكتنز او الفانكشنال ستيتس as defined by the health assessment questionnaire with duration of rheumatoid or positivity and all that, as you can see, there was no difference between the patient population and the patient cohort in the MGB or the Adalim Yomab. And these are the results, as we said, were the ones at the end of the study that had 20% improvement, SER 20. It was 74% in the arm of the MGB and it was 72% in the arm of the Adalim Yomab. الريسك ريشيو بتتحسب لما نقيس الريسبوندرز في الام جي بيتا على الريسبوندرز في الاداليمي ماب ارمز والمفروض لما نقيس الريسك ريشيو تكون اي مسافه ما بين تو تبقى موجوده في اي مسافه ما بين 0.73 الى 1.3 ولكن هم دي بري ديفايند في الاستادي دي ان هم عايزين يكونوا ما بين 0.95 و 1.33 از مور سترينجنت كرايتيريا وادي الرقم اللي طلع 1.0 كان في النص ما بين الاثنين which demonstrate equivalence. With the three, the SCR20 number of patients achieving SCR20 of 50 or 70 at the end of the study, اللي هي كانت 24 أسبوع الكيرفين الاثنين سواء اللاين البني أو الأحمر البتاع الأدالي ميوب سواء الأزرق بتاع الأم جي بيتا واضح إن هما ماشين كوافتنج مع بعضهم ما كانش في فرق ما بين الاثنين. With the open label extension. لما الكل العيانين كملوا على الام جي بي ده they maintained نفس الدجري of improvement وده ال CRP برضو two curves سواء بتاع الأدالي ميماب أو بتاع الام جي بي ده وده reduction of the CRP throughout the study لغاية 24 أسبوع طيب regarding the safety دي الـ دي التوتال ادفيرس ايفنتس دراج ريليتد ادفيرس ايفنتس 50% من العيانين اللي في الام جي بيتا ارم و54 في الادالي ميوماب واللي منهم سيريس ادفيرس ايفنتس 3.8 فيرسس 5 وكانوا ما كانش فيه اوبورتونيستيك انفكشن ولا فيه مالجنسي كانت هايبر سنسيفيتي وده تقسيمه برضه السايد افكتس كلها اللي موجوده في التو ارمز ما كانش فيه فرق زي ما قلت لحضراتكم ده الانجكشن سايت رياكشن كانوا العدد كانوا ست عيانين في الام جي بيتا و13 في ادالي ميوماب يعني كان في نيوميريكال اقل ولكنه توز نوت ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. ريجاردنج الانتي الانتي دراج انتي بودز حضراتكم عارفين ان في بايندنج انتي انتي دراج انتي بودز وفي نيوترلايزنج اللي بيهمونا نيوترلايزنج اللي هم اكشولي ذي كوز لاك اوف افكاسي. في 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 اول في عند الويك اربعه كانوا 18% من عيانين الام جي بيتا و17 من الادالي ميوماب اللي فيهم بايندنج انما الشيدد بارت هو ده اللي فيه نيوترلايزنج اللي بيافكت الافكاسي كان 1.9 من 10 فيرسس 1.5 وات ذا اند اوف ذا ستادي في 26 كانوا النيوترلايزنج 9.9 من 10 في الادالي ميوماب وكانوا 7.2 من 10 في الام جي بيتا وبالتالي الكونكلوجن انه الام جي بيتا بروفايد سيميلار افيكاسي اتمت الاكويفالنس كرايتيريا ان سبجكتس ويز مودريت تو سيفير روماتويد ارثرايتس سيميلار سيفتي سيميلار تايب فريكونسي سيفيرتي اوف ادفيرس ايفنتس اند نو نيو سيفتي ريسك وسيميلار اميونوجينيستي سيميلار ريتس اوف بايندنج اند نيوترلايزنج انتي دراج انتي بودز فور ذات ريزون ام جي بيتا هاز بين ابروفد 
اللي استخدامه في المودريت تو سيفير روماتويد والسورايتيك ارثرايتس سيفير انكلوزنج سبوندولايتس والنان راديوغرافيك اكزل سبونديل ارثروباسيس والمودريت تو سيفير كرونيك بلاك سورايسيس والهايدر ادينايتس سابيوتيفا ونان انفكشوس يوفيايتس ومودريت تو سيفير كرونز ومودريت تو سيفير السرتيف كولايتس ات هات اولسو بين ابروفد فور ذا تريتمنت اوف سيرتن بيدياتريك انفلاماتوري كونديشنز زي المودريت تو سيفير كرونز وسيفير كرونيك بلاك سورايسيس وانثيسايتس ريليتد ارثرايتس وبولي ارتيكولار جوفينال ايديباسيك ارثرايتس ثانك يو شكرا شكرا جزيلا استاذنا الدكتور طبعا الدكتور كامل حشمت غني عن التعريف يعني من اساتذه البطن العظماء اللي يعني خرج من تحت ايده يعني انا واحد منهم مدللنا الشرف والاثنين اللي قاعدين برضه <تصفيق> احنا شاكرين جدا يا فندم دي يعني تعبير بسيط يعني جزاك الله كل خير على تكريف حضرتك لينا وشكرا جدا يا فندم الف الف شكر دكتور كامل شكرا جزيلا لحضرتك وشرف كبير حضورك وانا لسه قايل اهلا وسهلا يا فندم اهلا وسهلا فرصه سعيده يا فندم طبعا هو أول.